欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：北京卫视持续二十四小时播报肖战，盛赞肖战演技超成熟，一人多面。近日，就在肖战新剧《藏海传》杀青的时候。网上各大媒体争先恐后开始报道肖战，其中北京卫视非常具有代表性，直接持续二十四小时播报肖战，不间断播放肖战的经典舞台，这也太宠爱肖战了吧？还不是第一次这样做。值得一提的是，北京卫视还盛赞肖战演技超成熟，是名副其实的国民实力派演员，一人多面，是演员，也是多面歌者。据悉，北京卫视在宠爱和支持肖战这一块绝对具有代表性。这一次，在肖战新剧《藏海传》杀青的时候，源源不断为肖战送祝福，还二十四小时播报肖战的经典舞台，盛赞肖战演技超成熟，一人多面，是实力派演员，也是舞台上闪闪发光的实力派歌手。对于肖战来说，肖战配得上这样的评价和赞誉。肖战当之无愧。从粉丝们的反响来看，大家看到这样的场面，都表达了感谢和支持。这就是肖战的发展状态。肖战是一位怎样的演员？目前看起来已经不需要质疑了。其实各大权威媒体都在接连不断报道肖战，借助肖战的影响力宣传本土优秀传统文化和风景名胜。正能量偶像肖战一直都在闪闪发光。魅力无穷无尽。总之，感谢北京卫视，肖战也配得上媒体如此高的评价。肖战本身就是一位优秀的实力派演员和正能量偶像，注定会越来越好。接下来的肖战主演的《藏海传》和《射雕英雄传》都会陆陆续续和观众朋友们见面，不见不散。肖战很棒，越来越好。四大平台都推出了九十声擂台比拼，都甩出王炸剧，谁能更胜一筹？四大平台推出了剧，九十声的待播剧。肖战有一部电影，还有古装权谋剧《谭剑刺》，有六部剧有悬疑、探案、清洗、现代都市、古装仙侠剧等。诚意有四部剧，武侠、历史、谍战等，看看有没有你喜欢的吗？一、肖战，肖战待播剧。集合了古装权谋、武侠电影等题材剧。第一部优酷视频《藏海传》由肖战、张静怡、周琦、黄觉领衔主演的古装权谋传奇剧，讲述了藏海深负血海深仇，十年隐忍学习，一朝学成归来，报仇雪恨。这部剧是肖战的大男主剧，他的出镜率高将近百分之六十左右，网传女主出镜率才百分之一十六。期待肖战飙戏。第二部电影《射雕英雄传》，侠之大者，肖战、庄达飞领衔主演的古装武侠电影。这部剧在《射雕英雄传》之后的又一部力作，鬼才徐克导演的武侠电影有很强烈的风格。他的指导过的武侠剧给人记忆犹新。这次徐克选择了《射雕英雄传》结尾的襄阳保卫战进行改编。再加上百年金庸，非常值得期待。二《谭剑刺》，《谭剑刺》待播剧集合了现偶、神话、古装轻喜剧、科幻、刑侦等众多题材剧。第一部腾讯视频《爱情有烟火》，《谭剑刺》，王楚然领衔主演的都市情感剧，讲述了一位傲娇男租客和一位强势女房东之间的甜蜜而动人的爱情故事。《谭剑刺》的演技是真心。他饰演过《长相思》《九头蛇》《香柳》，让人记忆深刻。还很想很想你，莫倾城也是可圈可点。期待甜甜的恋情。第二部《爱奇艺四方馆》，谭剑刺、周依然、杜淳、阚清子等主演的古装轻喜剧。该剧改编自陈建的小说《西域猎王记》。谭剑刺演的这部剧是一部轻喜悬疑探案剧，在嬉笑怒骂间。解决了外交大小事。第三部，腾讯视频《长相思》第二季，杨紫、张晚意、邓卫、谭剑刺主演的古装电视剧。
。谭剑刺把香柳演绎的太好了，就感觉他是香柳本相。谭剑刺的扮相加演绎，他演技很细腻，而且细节拿捏的到位。这个角色很考验控制力，容易演得油腻加娘炮。但他的演绎除了很力霸气，还有青青公子是无双的感觉，确实很好。应该会再来一波大吸粉。第四部腾讯视频滤镜，谭健次、李兰迪领衔主演的都市科幻爱情喜剧。该剧讲述了一个高科技手镯，让普通平凡的苏成成拥有了改变容貌的能力，与苏成成心意相通的唐琪揭开了他变换身份的真相。这款手镯带来了好处，自然也有后遗症，看他们怎么解决。第五部爱奇艺。腾讯视频列罪图鉴二，谭健次、金氏家主演的刑侦剧，讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈毅和刑警队长杜成，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。人物的复杂立体即刻反映之白手黑的哲学观里，这也注定了沈毅这个角色的深度。谭健次就是在这部剧里第一部崭露头角，希望二会爆火出圈。第六部，腾讯视频烽火流金，谭健次、陈哲远、李弘毅、孙安可主演的古装剧。该剧改编自晋江作者 Priest 所著小说《杀破狼》。这部剧是双男主剧，讲述了安定侯顾云与一落民间的四皇子长庚共同成长，实现个人暴富的故事。谭健次是一个有多维度的明星，演技好，唱歌好，跳舞好，性格好，情商高，各类角色、各类风格的歌曲，九十生里他是黑马之势不可小觑啊！你们觉得呢？三，诚意，诚意带播剧，集合了神话、古装、武侠、谍战等题材。第一部《英雄志》，诚意、王千源、李一桐。肖顺尧等主演的古装武侠历史剧，改编自作家孙晓同名武侠小说。这部剧讲述了卢云一个能文能武的青年，却遇到了不公的对待，在弃文、从武后，拿起武器，过上了金戈铁马、驰骋沙场的保卫家园的日子。这部剧是多少人的期盼啊！早日抬上来吧！第二部，腾讯视频、爱奇艺《狐妖小红娘》王全篇。程毅、李一桐领衔主演的古装爱情奇幻电视剧，该剧根据陀小新创作的漫画作品《狐妖小红娘》改编。这部剧讲述了被当作兵器培养的王权富贵和被当成间谍小妖蜘蛛精青铜两颗孤独的心碰撞在一起，互相吸引，俩人坚定信念，相伴守护众生、守护天下的故事。期待，期待。第三部。爱奇艺迷局破之深前，程毅、颖儿领衔主演的年代谍战剧，讲述了在长沙会战之前，一段险象环生却不失热血信仰、致敬无名英雄的谍战传奇。看程毅化身云红身，凭着智慧与勇气，周旋在各种邪恶势力中，感受云红身的传奇的一生。第四部，腾讯视频《爱奇艺赴山海》。程毅领衔主演的古装武侠剧，该剧改编自温瑞安的小说《神州奇侠》。这部剧武侠剧讲述萧秋水手执天下英雄令，号召江湖侠士一起勇斗恶势力。此后，萧秋水带领江湖儿女们与岳飞联手抵御金国入侵。王阳风波愈演愈烈，连知名编剧都来凑热闹，仍未平息网友怒火。白玉兰提名名单公布后，关于男主角的提名引起了广泛关注与热议，尤其是《追风者》中的王阳，其表现成为了争议的焦点，各方意见纷纷涌现。《追风者》堪称佳作，王一博饰演的角色从社会底层拼搏成长，与师傅的善恶对决扣人心弦，特别是美女共党舍身救子的镜头，深深触动观众心灵，令人震撼不已。这部作品以其卓越的剧情和出色的表演，成功吸引了评委们的目光，成功入围白玉兰提名。其出色之处早已为众人所瞩目，因此提名并不意外。然而，令人惊讶的是
。尽管白玉兰奖名单已经公布，但真正的男主角王一博却未能获得提名，这无疑让许多观众和粉丝感到意外和遗憾。尽管男二号王阳意外获得提名，但许多网友对此表示质疑，认为其角色在剧中的表现并不足以获得如此殊荣。对此提名感到困惑和不解。这一提名看似荒谬，却有部分网友坚信这是王阳抢夺了王一博的荣誉。他们纷纷涌入王阳的评论区，直言不讳地表示，王阳应该为此感到羞愧。关于这起争议，数日来一直沸沸扬扬，不仅引起了广大网友的热烈讨论，就连圈内的知名编剧赵东玲也忍不住关注了这次舆论风波。对其表示出了浓厚的兴趣。尽管王阳在演艺圈历经艰辛，但众多网友认为这并不能成为他抢占王一博男主提名的借口。他们认为提名应基于实力和作品质量，而非个人经历。王一博的处境确实不易，编剧的逻辑设定显然不够成熟，试图通过压制粉丝来平息争议，却适得其反，激起了粉丝的更大反抗。粉丝们纷纷涌入赵东玲的评论区，积极表达自己的观点，进行反驳。关于王阳是否应角逐最佳男主角奖项，各方观点不一。有人认为其演技精湛，角色深入人心，应获此殊荣；也有人觉得虽表现不俗，但仍有提升空间，不宜过早捧奖。王阳虽在剧中的戏份少于王一博。但他以其精湛的演技和深厚的角色塑造，为全剧注入了更多看点，成为了观众关注的焦点。他的存在让整部作品更加饱满和立体。他的沉稳人设与沉稳形象深受老中年观众喜爱。身为圈内的资深戏骨，他积累了大量观众缘。相较之下，年轻流量明星如王一博，虽在年轻群体中备受欢迎。但在老一辈观众中却稍显陌生。然而，王一博的形象显得相对单一，缺乏深度，更多地呈现出传统男主角的刻板印象，缺乏个性和独特性。他始终站在与共产党对立的立场，屡次破坏计划，成为了我们行动的绊脚石，对组织造成了巨大威胁。我们不得不密切关注他的动向，以免再次受其干扰。他深知与妹妹站在敌对战线上是无奈之举，但心中那份亲情始终难以割舍。面对徒弟的背叛，他深感痛心，却也无法改变。在发现妹妹偷取情报时，他选择沉默，选择保护她。等待妹妹安全离开后，他内心充满不安。当得知妹妹遇袭身亡的消息，他悲痛欲绝，无法接受这残酷的现实。这次事件也让他对自己的信仰产生强烈的动摇，开始重新审视自己的信仰和人生。他在剧中不仅扮演了反派角色，更展现出丰富的情感色彩。通过精湛的演技，将角色的复杂性完美呈现，展现了自己在演艺领域的深厚功底。当李沁饰演的妹妹因理念不合而愤怒离家，她毅然曝光了自己的真实身份。面对这一切。他的痛苦和激动如潮水般汹涌，每一个细微的表情都透露出深深的真实感，让人难以相信这仅仅是演技。王阳获得最佳男主角奖项，许多人感到意外，但回顾他的演技和付出，又觉得这是实至名归。他凭借精湛的演技和对角色的深刻理解，成功塑造了多个经典角色，赢得了观众的喜爱和认可。他在这个行业里摸爬滚打多年，经验丰富，无论是演技还是人脉，都远超过初出茅庐的王一博。他在娱乐圈的地位稳固，是王一博难以企及的前辈。王阳年轻时便以精湛的演技赢得众多粉丝喜爱，岁月流转，他越发显得儒雅风范。中年之后，更展现出翩翩风度，帅气不减当年，更加吸引粉丝的目光。然而，对于诸多反对王阳入选名单的网友而言，他们认为一个角色的演绎虽然至关重要，但尊重角色本身的设定更是不可或缺。无论演技多么精湛，若背离角色内核，终难得到认可。配角的表现再抢眼，也不应该喧宾夺主。
，让原本的主角变得暗淡无光。每个角色都有其独特的定位和价值，应共同构建出完整的剧情世界。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。